আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দুই হাজার চব্বিশ সালের নবম শ্রেণীর ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ের শিখুন অভিজ্ঞতা চার বা চতুর্থ অধ্যায় সমস্যা সমাধানের প্রোগ্রামিং এর সেশন চার নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব যেটা রয়েছে তোমাদের ডিজিটাল প্রযুক্তি নবম শ্রেণীর বইয়ের একশো তেরো থেকে একশো ষোলো পৃষ্ঠায় যারা এখনও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখনি তারা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্ট অপশন থেকে ঘুরে আসতে পারো সেখানে নবম শ্রেণীর বাংলা ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান ডিজিটাল প্রযুক্তি স্বাস্থ্য সুরক্ষা জীবন ও জীবিকা ইসলাম শিক্ষা এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা করে প্লেলিস্ট তৈরি করা আছে তোমার যে বিষয়ের ভিডিওটা দরকার তুমি খুব সহজে কিন্তু এখান থেকে দেখে নিতে পারবে সেশন চার ইনপুট নেওয়া শুরু করি আগের সেশনে আমরা ভেরিয়েবলে তথ্য অ্যাসাইন করা শুরু করেছি আমরা যদি প্রোগ্রামের ব্যবহারকারী থেকে একটি তথ্য ইনপুট নিতে চাই তাহলে কি করব। কাজটি করা খুবই সহজ ইনপুট ফাংশন ব্যবহার করে আমরা যদি নিচের মতো লেখি যে মাই ইনপুট সমান হচ্ছে একটা ইনপুট ফাংশন তাহলে মাই ইনপুট ভেরিয়েবলটি আমাদের থেকে একটি ইনপুট গ্রহণ করবে তবে ইনপুট ফাংশন এই প্রোগ্রামের ভিতরে ইনপুট হিসেবে কোনো সংখ্যা অক্ষর ইত্যাদি যেটাই গ্রহণ করা হোক না কেন সেটাকে অ্যাস্টিয়ার বা স্ট্রিং ডেটা টাইপে গ্রহণ করবে চলো একটি কাজ করি একটি ভেরিয়েবল ইনপুট নিয়ে সেটি প্রিন্ট করি এমন একটি প্রোগ্রাম লেখা খুবই সহজ নিচের মতো করে একটি প্রোগ্রাম লিখে রান করি মাই ইনপুট সমান ইনপুট ফাংশন প্রিন্ট মাই ইনপুট প্রিন্ট টাইপ মাই ইনপুট মানে আমার মাই ইনপুট যেটা নিয়েছে সেটা কোন টাইপের তো এই প্রোগ্রামে আউটপুট তাহলে কি হবে তুমি যা ইনপুট দেবে সেটাই কিন্তু আউটপুট হিসেবে প্রিন্ট হবে কিন্তু খেয়াল করে দেখো তুমি কোনো পূর্ণ সংখ্যা বা ভগ্নাংশ যেটা ইনপুট দাও না কেন তোমার ডেটা টাইপ কিন্তু অ্যাস্টিয়ার বা স্ট্রিং প্রিন্ট হচ্ছে তার মানে তুমি যে তথ্যই জমা দাও ইনপুট ফাংশন তথ্যটিকে একটি স্ট্রিং হিসেবে গ্রহণ করবে কিন্তু তুমি যদি চাও ইনপুটটি যেন স্ট্রিং হিসেবে জমা না হয়ে সেটা ইন্টেজার বা ফ্লোর ডেটা টাইপ হিসেবে জমা হয় তাহলে তোমাকে তথ্যটি ওই নির্দিষ্ট ডেটা টাইপে রূপান্তর করে নিতে হবে একে বলা হয় টাইপ কাস্টিং করা আমাদের চারটি প্রধান ডেটা টাইপের মধ্যে রয়েছে আইএনটি বা ইন ইন্টেজার ফ্লোট বা ফ্লোটিং অ্যাস্টিয়ার বা স্ট্রিং এবং বুল বা বুলিয়ানে রূপান্তর করা সহজ এখানে ডেটা টাইপগুলো দেওয়া আছে এবং এই ডেটা টাইপে রূপান্তর করতে আমরা কী লিখবো সেটা দেওয়া আছে ইন্ট এটা হচ্ছে ইন্ট ফাংশন ফ্লোট হচ্ছে ফ্লোট ফাংশন অ্যাস্টিয়ার এবং তারপর আছে বুল ঠিক আছে এভাবে করে লেখা যায় আমরা যখন কোনো তথ্য ইনপুট নিচ্ছি ইনপুট ফাংশনকে সরাসরি আইএনটি বা ইন্টেজার ডেটা টাইপে রূপান্তর করা যাবে নিচের মতো প্রোগ্রাম করে এক্ষেত্রে আমরা কি করেছি মাই ইনপুট সমান হচ্ছে আইএনটি তারপর লিখেছি ইনপুট ফাংশন প্রিন্ট মাই ইনপুট প্রিন্ট টাইপ মাই ইনপুট প্রোগ্রামটি রান করার পর খেয়াল করে দেখো আইএনটি ইনপুট ফাংশন লেখার কারণে মাই ইনপুট ভেরিয়েবলটি ইন্টেজার ডেটা টাইপে রূপান্তরিত হচ্ছে তুমি কি একইভাবে মাই ইনপুট ভেরিয়েবলকে ফ্লোট ডেটা টাইপে রূপান্তরিত করার জন্য একটি প্রোগ্রাম লিখতে পারবে নিচের ঘরে এমন একটি প্রোগ্রাম লিখে ফেলো তসো আমরা এখন এটার অ্যান্সারটা দেখি মাই ইনপুট সমান হচ্ছে কি ফ্লোট তারপর ইনপুট ফাংশন প্রিন্ট মাই ইনপুট প্রিন্ট টাইপ মাই ইনপুট তাহলে সেটা ফ্লোট ডেটা টাইপে অ্যান্সারটা শো করবে ঠিক আছে আবার আমরা চাইলে একটি তথ্য ইনপুট নেওয়ার সময় নির্দিষ্ট কমান্ড বা নির্দেশনা দিয়ে দিতে পারব সেজন্য ইনপুট ফাংশনের ভেতরে সেই কমান্ড লিখতে পারি আমরা যদি লিখি ফার্স্ট কোয়েশনের ভিতরে সেই কমান্ডটা লিখতে হবে যেমন মাই ইনপুট সমান হচ্ছে ইনপুট ফাংশন তার ভিতরে আমরা কী লিখেছি প্রোভাইড এ সেন্টেন্স অ্যাজ অ্যান ইনপুট এই যে ফার্স্ট কোয়েশন ব্যবহার করেছি প্রিন্ট মাই ইনপুট প্রিন্ট টাইপ মাই ইনপুট তাহলে প্রোগ্রামটি রান করার পর প্রথমে আমাদের কাছে একটি ইনপুট কমান্ড প্রদর্শন করবে প্রোভাইড এ সেন্টেন্স অ্যাজ অ্যান ইনপুট তারপর আমরা আমাদের ইনপুট দিলে সেই ইনপুটটা প্রিন্ট করবে এবং ডেটা টাইপ হিসেবে অ্যাস্টিয়ার দেখাবে কারণ আমরা কেন ডেটা ক্যাস্টিং কিন্তু করিনি এই দেখো এই যে কথাগুলো বললাম সেটা এখানে দেখানো হয়েছে তোমরা কম্পিউটারে করলে জিনিসটা কেমন দেখাবে এই যে আমরা হচ্ছে ফার্স্ট কোটেশনের ভিতরে এখানে লিখেছি যে প্রোভাইড এ সেন্টেন্স অ্যাজ অ্যান ইনপুট তো আমাদের যখন প্রোগ্রামটা রান দিয়েছি আমরা আউটপুটের প্রথমে এটা শো করছে যে প্রোভাইড এ সেন্টেন্স অ্যাজ অ্যান ইনপুট তারপর তুমি যেটা ইনপুট দেবে যেমন মাই নেম ইস ফ্রি অ্যান্সারও শো করতেছে মাই নেম ইস ফ্রি আর এটা কি তোমাকে সব সময় অ্যাস টি আর ডেটা টাইপ দেখাবে কারণ এখানে আমরা ডেটা কাস্টিং করিনি ঠিক আছে আবার আমরা যদি চাই আমাদের ইনপুট নেওয়া তথ্য প্রিন্ট করার আগে ও পরে আরও শব্দ বা বাক্য প্রিন্ট করতে পারি এই জন্য যে শব্দ বা বাক্য প্রিন্ট করতে চাই সেটি
যেমন আমরা যদি নিচে প্রোগ্রামটি লিখি যে মাই ইনপুট সমান হচ্ছে ইন্টেজার ইনপুট ফাংশন তার মধ্যে আমরা লিখলাম রাইট ডাউন অ্যান্ড ইন্টেজার নাম্বার এই যে ফার্স্ট কোটেশনের ভিতর লিখলাম প্রিন্ট দিস ইজ ইউর ইন্টেজার নাম্বার তারপর আমরা কমা দিলাম দিয়ে কি লিখছি মাই ইনপুট ঠিক আছে তাহলে নিচের মতো আউটপুট দেখতে পারবো এই দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুটটা যেটা আমরা লিখলাম আর আউটপুট আসবে কি রাইট ডাউন অ্যান্ড ইন্টেজার নাম্বার যেটা হচ্ছে কত টু জিরো টু ফোর তাহলে দিস ইজ ইউর ইন্টেজার নাম্বার সেটা কত টু জিরো টু ফোর এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট এখানে খেয়াল করে দেখো প্রিন্ট ফাংশনের মধ্যে যখন আমরা টেক্সট প্রিন্ট করছি তখন সেটি সিঙ্গেল কোটেশন বা একক উদ্ধিতির মধ্যে লিখেছি আর যখন আমরা একটা ভেরিয়েবল প্রিন্ট করছি সেটিকে কোনো সিঙ্গেল কোটেশন বা একক উদ্ধিতের মধ্যে না রেখে সরাসরি ভেরিয়েবলটির নাম লিখেছি এবার এ নিচের প্রোগ্রামটি লেখার চেষ্টা করি সমস্যা এটা সমস্যা আছে দেখো এমন একটি প্রোগ্রাম ডিজাইন করো যা প্রথমে একটি ভেরিয়েবলকে পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে ইনপুট গ্রহণ করবে এরপর আরেকটি ভেরিয়েবলকে দশমিক যুক্ত সংখ্যা ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করবে এরপর সংখ্যা দুটি প্রিন্ট করবে এবং তাদের ডাটা টাইপ প্রিন্ট করবে হিন্ট ইনপুট দুটিকে অবশ্যই যথাক্রমে আইএনটি এবং ফ্লোট হিসেবে টাইপ কাস্টিং করে নিতে হবে তো এটা হচ্ছে তোমার সমাধানটা এখানে করবে খুব বেশ ভালো পরিমাণে জায়গা আছে তো চলো আমরা এটা অ্যান্সারটা দেখে নিই প্রথমে আমরা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান লিখলাম এখানে আমরা ডাটা অ্যাসাইন করব ইন্টেজার ইনপুট ফাংশন রাইট ডাউন অ্যান্ড ইন্টেজার নাম্বার প্রিন্ট দিস ইজ ইউর ইন্টেজার নাম্বার নাম্বার ওয়ান প্রিন্ট টাইপ নাম্বার ওয়ান আবার সেমভাবে নাম্বার টু এখানে আমরা ডাটা কাস্টিং করছি ফ্লোট তারপর ইনপুট রাইট ডাউন এ ফ্লোট নাম্বার প্রিন্ট দিস ইজ ইউর ফ্লোট নাম্বার নাম্বার টু প্রিন্ট টাইপ নাম্বার টু এখানে আমাদের আউটপুট আমরা কি দিতে পারবো প্রথমে আমরা ইন্টারজার নাম্বার যেটা লিখবো সেটা শো করবে এবং সেটা কোন টাইপ সেটাও শো করবে কোন টাইপের ডেটা টাইপ ঠিক আছে আউটপুটটা দেখো কেমন দেখাবে রাইট ডাউন অ্যান্ড ইন্টারজার নাম্বার আমরা মনে করি লিখলাম টু তাহলে আমাদের কাছে আসবে কি দিস ইজ ইউর ইন্টারজার নাম্বার টু এবং ক্লাস হচ্ছে কি এটার আইএনটি মানে এটা হচ্ছে একটা ইন্টারজার নাম্বার বা পূর্ণ সংখ্যা আবার রাইট ডাউনের ফ্লোট নাম্বার থার্টি এটা দশমিক সংখ্যা বুঝতেই পারছো তো দিস ইজ ইউর ফ্লোটিং নাম্বার থার্টি এবং এটা টাইপটা কি এটা টাইপ হচ্ছে ফ্লোটিং টাইপ বা দশমিক সংখ্যা বা ভগ্নাংশ যে ডেটা টাইপ আছে সেটা তো এর পরের সেশনে আমরা দেখব দুটি সংখ্যার ইনপুট নিয়ে করি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এবং মডুলাস আগের সেশনে আমরা ইনপুট নেওয়া শিখেছি ইনপুট ফাংশন ব্যবহার করে আমরা চাইলে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের মধ্যে গাণিতিক অপারেশন করতে পারি এই ক্ষেত্রে নিচের অপারেটরগুলো ব্যবহার করতে পারি আমরা সহজেই তো আমরা হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে পরবর্তী ক্লাসে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ তোমরা দেখলে নবম শ্রেণী ডিজিটাল প্রযুক্তি অধ্যায় চার সমস্যা সমাধানের প্রোগ্রামিং সেশন চারের পৃষ্ঠা একশো তেরো থেকে একশো ষোলো আশা করি ভিডিওটা তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ